tin thám hiểm không gian Cassini của cơ quan hàng không quốc gia NASA được phóng vào không gian từ năm 1997 và đã bay vào vĩ đạo của những vòng đai cẩm thạch kỳ lạ và vĩ đại của sao Saturn từ năm 2004. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, lúc ngôi sao này bị che khuất bởi mặt trời và vệ tinh Cassini đã chụp được toàn cảnh hệ thống ngôi sao khổng lồ Saturn cùng những hành tinh quay quanh nó cũng như hình ảnh chi tiết của những vòng đai bụi vẩn thạch. Đây là lần thứ ba hình ảnh trái đất của loài người được nhìn từ rất xa trong không gian. Từ bên ngoài thái dương hệ cho thấy trái đất phiền nhiễu với những hỉ nộ ái ố dục lạc sầu bi thật nhỏ nhoi mong manh khiêm tốn chỉ là một chấm quá nhỏ nhỏ hơn một hạt bụi mất hút giữa không gian thăm thẳm. Saturn cũng như trái đất nằm trong một hệ thống gồm một định tinh nằm ở giữa và tám hành tinh lớn nhỏ quay chung quanh được gọi là thái dương hệ. Thái dương hệ của chúng ta đã có mặt trong vũ trụ từ 5.000 tỷ năm trước và gồm những hành tinh sau đây: Mercury, Venus, trái đất, hỏa tinh Jupiter, Saturn, Uranus và Neptune. Phần lớn khối lượng vật chất của thái dương hệ nằm ở mặt trời. Kế đó là Jupiter. Ngoài những hành tinh chính kể trên, quỹ đạo quanh mặt trời còn một số thiên thể không thể xếp hạng là loại định tinh hay hành tinh. Những thiên thể này được giới thiên văn gọi là những hành tinh Dwarf, có nghĩa đen là thằng lùn dị dạng. Những hành tinh đặc biệt này có khối lượng đủ lớn để bị chi phối bởi sức hút của trọng lực của những hệ thống thiên thể nhưng điều đặc biệt là chúng không có một quỹ đạo xác định một điều quan trọng khác là bốn hành tinh trong thái dương hệ gồm thủy tinh kim tinh trái đất và hỏa tinh được gọi chung là những hành tinh giống trái đất và được cấu tạo bởi đá và kim loại nặng Đây là những hành tinh được tái sinh từ những đám tinh vân Do sự nổ vỡ của những hệ thống thiên thể Hoặc những đám mây phân tử molecular cloud Chỉ những thiên thể tái sinh mới có những kim loại nặng như sắt, đồng, trì, vân vân Như Kinh Thánh nói Chúng ta đến từ các bụi sẽ trở về cắt bụi và sẽ lại tái sinh như những vì sao Các Sini không thể chụp được nhiều hình của trái đất vì mặt trời quá gần với sao Saturn do đó nếu chụp hình thẳng ánh sáng quá mạnh của mặt trời sẽ làm hư hại những máy giò tế nhị trên vệ tinh do đó người ta phải chờ cơ hội khi mặt trời nằm phía sau của ngôi sao mới có thể chụp được Trước đó, năm 2006 Vệ tinh Cassini cũng đã chụp được một tấm hình của Saturn và trái đất Hành tinh Mỹ Miều và đa sự là trái đất của chúng ta ở đâu? Xin quý thính giả thử tìm xem trái đất ở đâu và chúng ta đang ở đâu? Làm gì? Trái đất của chúng ta chỉ là một chấm màu trắng, nhạt mờ, vô cùng nhỏ bé ở phía tay trái, trên cao, trong rìa vòng vẩn thạch đầu tiên của Saturn. Hy vọng quý vị tìm thấy mình ở đó, thấy cái tôi của mình. Những vòng vẩn thạch đẹp kỳ lạ của Saturn khiến ngôi sao này mang một vẻ huyền bí đầy quyến rũ, không giống bất cứ ngôi sao nào trong thái dương hệ. 
Chính vì thế mà Cassini đã được đưa vào cuộc thám hiểm tháng 10 năm 1997 cùng với một dụng cụ thăm dò của cơ quan hàng không Âu Châu được cho đổ bộ thẳng xuống một hành tinh nhỏ đó là mặt trăng Titan trên quỹ đạo của Saturn Vệ tinh Cassini được dụ trù chỉ hoạt động tới năm 2008 nhưng nhờ trời tới nay năm 2013 nó vẫn khỏe mạnh và vẫn hoạt động đắc lực Hình chụp Saturn và Titan mặt trăng lớn nhất của ngôi sao này Mặt trăng Titan của Saturn có một bầu khí quyển chứa nhiều khí nitro quay rất nhanh quanh mặt trăng này Và chiều dày và áp suất trên bề mặt lớn gấp rưỡi lần trên trái đất Và nhiệt độ là âm 179 độ C vì lượng mặt trời chiếu vào nó chỉ bằng 1% so với trái đất ấm áp của chúng ta Với nhiệt độ và áp suất đó thì trái đất của chúng ta quả là thiên đàng Dù đôi khi cũng có mưa râm, nắng hạ, đất rung Với số tuổi là 4,5 tỷ năm Nói theo niên đại vũ trụ thì trái đất chỉ mới vào tuổi trung niên Và còn nhiều biến đổi liên tục Với sinh lực sôi sụp bên trong lòng đất Không chỉ phương diện địa chất Mà còn về phương diện sinh học nữa Những chủng loại liên tục tiến hóa Thay đổi, đấu tranh, sinh tồn Tạo mới hay tiệt chủng trên cái vỏ đất Tưởng như vững vàng Nhưng sự thật rất mỏng manh vì chúng ta hiện đang tranh sống hơn thua trên một trái cầu lửa sôi sục Mà mặt đất so với khối lửa đỏ bên trong cũng mỏng như vỏ trứng So với phần lỏng bên trong của quả trứng Ngoài cái chuyện mỏng manh của vỏ trái đất Nhân số nhân loại gia tăng khủng khiếp Trong một nghìn năm qua Từ một tỷ ở giai đoạn 7.000 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh sẽ tăng thành 8 tỷ nhân mạng năm 2025. Con số này sẽ vượt dần qua khả năng nuôi sống hồn nhiên và thoải mái của trái đất. Với trí thông minh, con người bắt đầu tìm mọi cách vượt quyền thiên nhiên để sinh tồn và hưởng thụ, khiến độ ô nhiễm và phá hoại môi sinh đang đạt tới mức báo động đỏ có thể đưa đến tận diệt dù chính trái đất chưa thèm cựa mình thay thượng đế ra oai đó là chuyện lo xa lo bò trắng răng của những nhà khoa học nên hiện nay người ta sẽ còn gửi nhiều các sini vào không gian mong tìm một nơi nào đó trong vũ trụ mênh mông để gieo trồng chút giống con người